Daha önceki bölümlerde fx fonksiyonunun türevinin nasıl alındığını görmüştük. Bu bölümde de türevi alınmış bir fonksiyonu bulmaya çalışacağız. Türevi belli olan asıl fonksiyonu bulmaya o fonksiyonun integral denir. İntegral sorularının çözülebilmesi için de türevin temel özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bu bölümde belirsiz integral ve integral alma kurallarını inceleyeceğiz. Öncelikle diferansiyel kavramını hatırlayacak olursak bir fonksiyonun türevi dy bölü dx ile ifade ediliyordu. Buradan dy'yi yalnız bırakacak olursak dx eşitliğin diğer tarafına çarpı olarak geçecektir. Dolayısıyla dy'nin değerini f üstü x çarpı dx bulabiliriz. İşte buradaki y değerini bulabilmek için fonksiyonun integrali alınmalıdır. Her iki tarafın İntegrali alındığında y yalnız kalacak ve böylece fonksiyonun ilk haline ulaşılmış olacaktır. Bu durumda y'nin eşitliği f üstü x çarpı dx'in integrali ile gösterilir. İntegral ile türev birbirinin tersi olduğu için ve tersinin tersi kendisine eşit olduğu için d ifadesi ile integral birbirini götürdüğünde bunun sonucu fx çarpı dx ile gösterilir. Eğer d ifadesi integralin içerisinde ise bu durumda integral ile d yine birbirini götürecek. Ancak fonksiyonun yanına bir c dediğimiz ifade gelecektir. Bu c ifadesinin gelmesinin nedeni de şudur. Örneğin 2x artı 3'ün türevini alırsak bunun 2 olduğunu görmüş oluruz. Bir başka ifade 2x eksi 49'un da türevinin yine 2 olduğunu buluruz. İntegral türevi alınmış bir ifadenin ilk haline dönülmesiydi. Dolayısıyla biz bunu döndürürken yanındaki sabit sayının 0 olmasından dolayı bunun ne olduğunu kestiremeyiz. 3 de olabilir, eksi 49 da olabilir. Sonsuz sayıda bir sabit sayı gelebilir. O halde bunu ifade eden bir c sabit sayısını kullanmış oluyoruz. Diğer özelliğe geçecek olursak d bölü dx integral fx dx ise bu durumda da bakın d ile integral birbirini götürdü. İçerideki fx dx kalmıştı. dx'ler de paydadaki ile sadeleştiği için sonuç olarak sadece fx kalmış oldu. Diferansiyel kavramını göz attıktan sonra artık integral alma kurallarına geçebiliriz. İntegral alma kuralı x üzeri n çarpı dx'in integrali alınacaksa kuvvetine 1 ekleyip 1 fazlasına bölüyoruz. Yine yanına biraz önce bahsettiğimiz c sabit sayısı geliyor. Örneğin x küpün integrali alınacaksa x'in kuvvetine 1 ekleyip yine 1 fazlasına bölüyoruz. Yanına da yine bir sabit sayı olan c harfini getiriyoruz. O halde bu x üzeri 4 bölü 4 artı c olacaktır. Türevini alarak sağlamasını yapabiliriz. Fonksiyon x üzeri 4 bölü 4 artı c ise türevini aldığımızda 4 x küp bölü 4 olacak. 4'ler sadeleştiğinde de x küp kalacaktır. İkinci örneğimize bakacak olursak bunu üslü ifade olarak yazdığımızda x üzeri 2 bölü 3 çarpı dx olur. Üzerine 1 ekleyip 1 fazlasına bölüyoruz. Bu durumda x üzeri 5 bölü 3 5 bölü 3 olacaktır yanına c'yi eklemeyi unutmuyoruz. İntegral almanın diğer bir özelliği a çarpı dx şeklindeki ifadelerin integrali alınırken sonuç ax artı c olarak çıkar. Örneğin 10 dx ifadesi 10x artı c'dir. Türevini alarak sağlamasını yapacak olursak 10x artı c'nin türevi de 10 olarak bulunmuş oluruz. Evet diğer bir özelliğimiz 
integralin içerisinde bir a kat sayısı varsa bunu integral dışarısına alabiliyoruz. Yani a çarpı integral fx dx olarak yazabiliyoruz. Alttaki örneği çözecek olursak 6 integralin dışarısına çıkabilir. Dolayısıyla x kare çarpı dx'in integralini alabiliriz. Toplam ve fark şeklindeki ifadelerde integral alınırken ayrı ayrı integral almak mümkündür. Dolayısıyla bu ifadeyi x üzeri 4 çarpı dx eksi 10x dx artı integral 2 dx şeklinde ayırabiliriz. Bu durumda x üzeri 5 bölü 5 eksi 10 çarpı x kare bölü 2 artı 2x artı c şeklinde integral değerini bulmuş oluruz. Burada yaptığımız özellik yine kuvvetine 1 ekleyip 1 fazlasına bölmekti. Sonucu da bu şekilde çıkmış olur. Bir diğer özelliğimiz dx bölü x şeklindeki integralin sonucu ln x artı c'dir. Türeden de hatırladığımız gibi ln x'in türevi 1 bölü x şeklinde gösteriliyordu. Alttaki örneği çözecek olursak x üzeri 4 eksi 10 x küp artı x artı 2 bölü x kare verilmiş. Bunları ayrı ayrı yazacak olursak x üzeri 4 bölü x kare çarpı dx eksi 10 x küp bölü x kare dx artı x bölü x kare artı 2 bölü x kare dx. Bunları da yine ayrı ayrı integrallerini alacak olursak x üzeri 4 ve x kare sadeleştiğinde Yukarıda x kare kalacak ve integral dışına alırken x üzeri 3 bölü 3 olarak almış olacağız. Yine x küple x kare sadeleştiğinde burada x kalacak ve integral dışına çıkarken x kare bölü 2 olarak çıkacaktır. x ile x kare sadeleştiğinde 1 bölü x çarpı dx kalacağı için bunu yukarıdaki özellikten yararlanarak Elen x olarak yazmış olacağız. Son olarak içerideki ifadeyi de 1 bölü x kare olduğu için bunu da üçlü ifade olarak x üzeri eksi 2 yazabildiğimiz için yine kuvvetine 1 ekleyip 1 fazlasına bölerek integral dışarısına çıkartmış oluruz. Yine sonuna c sabit sayısını ekleyerek sonucu bulmuş oluruz. Evet, diğer bir özelliğimiz e üzeri x'in integrali yine e üzeri x'tir. Yine hatırlayacağımız gibi türevde e üzeri x'in türevi yine kendisine eşitti. a üzeri x çarpı dx ifadesinde ise ax bölü ln a gelecektir. Alttaki örneği buna bağlı olarak yazacak olursak yine ayrı ayrı yazabiliriz ifadeleri. e üzeri x çarpı dx. 2 üzeri x'in integrali yine yukarıdaki özellikten yararlanarak 2 üzeri x bölü ln 2 olarak yazılabilir. Eksi e üzeri x'in integralini de yine kendisine eşittir demiştik. Son olarak c sabit sayısını da ekleyerek sonucu bulabiliriz. Evet, trigonometrik fonksiyonların integrali alınırken cos x'in integrali sin x'tir. Hatırlayacağımız gibi Sinüs x'in türevini alırken bunun sonucu cos x demiştik. Dolayısıyla integral değerini aldığımızda ilk haline ulaştığımız fonksiyon sinüs x fonksiyonu olacaktır. Sinüs x'in integrali eksi kosinüs x'tir. Çünkü cos x'in türevi eksi sinüs x'ti. O halde sinüs x'in integrali soruluyorsa eksi eşitliğin diğer tarafına geçtiğinde sonuç eksi cos x olacaktır. Yine 1 bölü cos kare x tanjant x'in türevidir. Tanjant x'in türevini yazarken de 1 artı tanjant kare x ya da 1 bölü cos kare x olarak yazıyorduk. 
O halde tersten dönecek olursak 1 bölü cos kare x neyin türevidir sorusu tanjant x olacaktır. Yine aynı şekilde 1 bölü sin kare x de eksi kotanjant x artı j olarak bulunmuş olur. Genelde türev ve integralde eksi işarete karıştırılabilir. O yüzden bu iki özelliğe dikkat etmek lazım. Evet cos 2x bölü sin kare x çarpı dx integrali sorulmuş. Yukarıdaki cos 2x ifadesini sin kare x cinsinden yazacak olursak burası 1 eksi 2 sin kare x olur. Ayrı ayrı yazdığımız durumda ise 1 bölü sin kare x dx eksi 2 sin kare x bölü sin kare x dx'tir. Dolayısıyla sin kare x'ler sadeleştiğinde 1 bölü sin kare x eksi kotanjant x olarak çıkıyordu. Eksi içeride 2 kaldığı için integral dışından 2x olarak çıkacak. Ve son olarak da c sabit sayısını ekleyeceğiz. Yine 2 cos kare x artı 1 bölü cos kare x dx'in integrali sorulmuş. Burada da yine ayrı ayrı yazacak olursak ifadeleri. Artı 1 bölü cos kare x çarpı dx. Cos kare x'ler sadeleştiğinde içeride 2 kaldığı için integral dışına 2x olarak çıkmış olacak. Diğer durumda da 1 bölü cos kare x'in integrali tanjant x olarak çıkacaktır. Son olarak yanına c sabit sayısını ekliyoruz. Ters trigonometrik fonksiyonların türevini hatırlayacak olursak arc sinüs x'in türevi 1 bölü kök içerisinde 1 eksi x kareydi. Dolayısıyla türevi alınmış bu ifadenin ilk haline dönmek için yani integralini aldığımızda sonuç arc sinüs x olacaktır. Önünde eksi işareti varsa arc kosinüs x'tir. Yine arc tanjant x'in türevini alırken sonucun 1 bölü 1 artı x kare olduğunu hatırlayabiliriz. Eğer önünde eksi varsa bunun sonucu da arkotanjant x olarak yazılabilir. Evet bu örneğimizde de yine ifadeleri ayrı ayrı yazalım. b sin x dx artı 2 bölü 1 artı x kare dx. Burada da 5 integral dışına çarpı olarak geçebilir demiştik. Sinüs x fonksiyonunun integrali ise eksi kosinüs x olarak yazılıyordu. Artı 2 yine çarpı olarak integral dışına çıkabilir. İçeride kalan 1 bölü 1 artı x karenin integrali de yine biraz önce gördüğümüz ters trigonometrik fonksiyonlardan arc tanjant x'e aittir. Son olarak yanına bir c sabit sayısını ekliyoruz. 